இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலைஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வவுச்சரை ஃப்ரீயா பெறுங்க வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதன் தமிழ் வாயிலாக ஒரு ஸ்கைப் நேர்காணலுக்கு அழைப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நம்மளால் நின்றிருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் கனவு ஆசிரமைப்பினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் மறைந்தக்கூடிய திரு தாமரைக்கரன் அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சார் ஆஹ் நல்லா இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சி சார் ஆதன் தமிழ் தொலைக்காட்சி நேர்களை மீண்டும் சந்தித்தால் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ஆக்சுவலி ஏன்னா இந்த இக்கட்டான நேரத்துல வந்து பல பேர் பல விதமான வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த இக்கட்டான நேரம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு மிக முக்கியமான வேலைகள் யாருக்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களை போன்ற ஆசிரியர்களுக்கு தான் இருக்குது கண்டிப்பா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் என்ன கேட்க விரும்புறேன் அப்படின்னா திரு தாமரைக்கண்ணன் சார் அரசு சார்பாக பள்ளிகளுக்கு கொடுத்த அறிவுரை என்ன என்ன செய்யணும்னு அரசு பள்ளிகளுக்கு அறிவுறுத்தி இருந்தாங்க அரசு சொல்லுங்க சார் பொதுவாக இந்த தீநுண்மி என்ற எனப்படுகிற அந்த கரோனாவை பற்றிய விஷயம் பரபரப்பாக இந்தியாவில் பேசப்படுகிற போது அது கிட்டத்தட்ட மார்ச் மிடில்ல வந்துருச்சு அந்த மார்ச் மிடில் என்பது பள்ளிக்கல்வித்துறையை பொறுத்தவரை பொது தேர்வுகள் பாதி முடிந்திருக்கிற காலமாக இருந்தது பதினொன்னாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு இரண்டு பொது தேர்வுகளும் அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருந்த போது கிட்டத்தட்ட ஆறு பாடங்களுக்கு ஒரு நான்கு அல்லது ஐந்து பாடங்கள் முடிந்திருக்கிற காலகட்டத்தில் அடுத்து என்ன என்கிற கேள்வி வருகிற போது அரசு பள்ளிக்கல்வித்துறையின் தேர்வுத்துறைக்கு இருந்த மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னன்னா பிளஸ் டூ தேர்வு வரையாவது முடித்து விட்டால் அவர்கள் அடுத்த கல்வியாண்டில் உயர் படிப்புக்கு செல்வதற்கான அந்த ஒரு ஒரு கிரிட்டீரியா தேவைப்படுறதுனால அவை வரைக்காவது முடித்து விட வேண்டும் என்கிற வேகம் அவர்கள் இருந்துச்சு அதனால பிளஸ் டூ தேர்வை மார்ச் டுவெண்ட்டி போர்த்தோட பிளஸ் டூ தேர்வை முடிச்சுட்டு லெவன்த் தேர்வு ஒரு ஒரு தேர்வு இருக்கிற போது அவர்கள் அதை தேர்வையே முடிச்சுட்டாங்க நிப்பாட்டி நிப்பாட்டிடலான்ட்டாங்க ஏன்னா லெவன்த்தையும் முடிச்சிடலான்னு ஒரு முடிவுக்கு இருந்த போது பரவாயில்ல லெவன்த்து என்பது அடுத்த ஆண்டு டுவெல்த்துக்கு வருகிற மாணவர்கள் தான் அதை நாம எதிர்காலத்துக்கு நடத்திக்கலாம் ஆனா பிளஸ் டூ தேர்வு வரைக்கும் முடிச்சிடலான்னு முடித்தது தான் அடுத்து பொதுவாக அந்த பிரதமர் அறிவித்த மக்கள் ஊரடங்குக்கு அடுத்த நாள் பிளஸ் டூவோட இறுதி தேர்வு இருந்துச்சு அன்றைக்கு வந்து பேருந்துகள் ரயில்கள் ஓடாத சூழ்நிலையிலும் மாணவர்கள் தேர்வு எழுத வந்திருந்தாங்க பெரும்பாலும் பெற்றோர்கள் அழைச்சி வந்திருந்தாங்க அந்த தேர்வை சிறப்பா முடிச்சிட்டாங்க பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவு முடிவடைந்து அந்த வினாத்தாள்கள் அந்தந்த வினாத்தாள் பாதுகாப்பு மையங்கள் இப்ப ரொம்ப பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டு போலீஸ் காவலோட இருக்குது இதுல இந்த தேர்வு பாதியிலேயே அரசு வந்து பள்ளிகளுக்கு சரியான விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தி இருந்தாங்க மாணவர்களுக்கு வந்து கை கழுவுவதை பற்றி தினந்தோறும் அஹ் பிரேயர்ல வகுப்பறைகள்ல ஆசிரியர் மூலமாக சொல்லிக் கொண்டே இருந்தோம் அது மட்டுமல்ல பொது தேர்வு எழுது வருகிற மாணவர்களுக்கு காலையில் உள்ள நுழைந்த உடனேயே சானிடைசர் சோப்பு மாறி விஷயங்களை வைத்து அவர்கள் கையை கழுவிய பிறகு தேர்வரைக்கு செல்வது தேர்வரைகளுக்குள்ள கிருமிநாசி தெளிப்பது அப்படிங்கிற மாதிரியான நடவடிக்கையில தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டே இருந்தோம் அதற்கு பிறகு முழுமையாகவே அடைப்பு ஊரடங்குன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் பிளஸ் டூ தேர்வு முடிஞ்சு போச்சு லெவன்த் ஒரு தேர்வுக்கு எல்லாம் வீட்டிலேயே இருந்து படிக்கணும்னு ஆச்சு ஸோ பிளஸ் டூ மாணவர்கள் தேர்வு முடிச்சுட்டாங்க பிளஸ் டூ மாணவர்கள் இறுதி தேர்வு எழுதினதுல கூட ஒரு சில ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் எழுதுவதற்கு வரல அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் நாங்க பதிவு பண்ணோம் ஒரு பத்திரிகையாளர்கள் நாங்க அதை பார்த்தோம் அவங்களுக்கு மறு தேர்வு வைப்பதாகவும் சொல்லியிருந்தீங்க இது எந்த முறையில சாத்தியம் நீங்க நினைக்கிறீங்க அது பொதுவாக நகர பகுதியில் உள்ள மாணவர்கள் பெரும்பாலும் வந்துட்டாங்க ஏன்னா பெற்றோர்களோ யாராவது அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டு அது பண்ணிட்டாங்க ஏன்ற ஏழரை லட்சத்துக்கும் எட்டு லட்சம் மாணவர்கள் வரைக்கும் பொது தேர்வு பிளஸ் டூ எழுதுனாங்க அந்த ஏழரை எட்டு லட்சம் மாணவர்கள்ல மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் மாணவர்களாவது மட்டும்தான் அப்படி விடுபட்டு இருந்தா விடுபட்ட வாய்ப்பு இருக்குது அது ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான் பட் அதையுமே அரசு மீண்டும் ஒரு தேர்வு வைக்கிறா சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் எப்படி வைக்க போறாங்க உள்ள அந்த மாணவர்களுக்கு மட்டுமா அல்ல மீண்டும் மொத்தமாவா அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனா மீண்டும் மொத்தமா பெருமாள் இருக்காது அந்த மாணவர்களுக்கு மட்டும் வேறு வினாத்தால் தயாரிச்சு வைக்கலாம் அது கண்டிப்பா அரசு கமிட் பண்ணிடுச்சு அதனால வைப்பாங்க பட் எப்பங்கிறது தான் நிச்சயமற்ற சூழல் இருக்கு இல்லையா நாளைக்கு என்ன அப்படிங்கிறதுமே தெரியாத சூழல்ல இப்ப சொல்ல முடியல மே மூணுக்கு பிறகு அது வாய்ப்பு இருக்குது அதனால மற்ற இந்த சிக்ஸ் டு நைன்த் வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒன்றுல இருந்து ஐந்து வரைக்கும் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு தேர்வே நடத்த முடியல தேர்வு அந்த கால அந்த அத்தவணை வரங்குள்ளையும
அதனால இன்றைக்கு வரைக்கும் மாணவர்கள் வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஆசிரியர் வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஆசிரியர்கள்லையும் இந்த என்எஸ்எஸ் என்சிசி மாதிரியான கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கிற பொறுப்பாசிரியர்கள் அவ்வப்போது ரேஷன் கடைகளில் மருத்துவமனைகளில் போய் தன்னால் உதவிகளை செய்து கொண்டால் இருக்கிறாங்க இதில் என்னென்னா இந்த மழை காலம் பேரிடர் காலத்தில் புயல் மழை வெள்ளம் மாதிரியான காலங்களில் ஏ சுனாமியில் கூட எல்லா ஆசிரியர்களும் இறங்கி வேலை செய்தார்கள் அவரவர்கள்லாம் சர்வீஸ்க்காக பட் இன்றைக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவதை விட அமைதியாக வீட்டுக்குள் இருப்பது தான் மிகப்பெரிய சர்வீஸாக பார்க்கப்படுகிறது இன்றைக்கு ஏன்னா நம்மால் அடுத்தவர்களுக்கும் அடுத்தவர்கள் நமக்கும் அது கடத்தாமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம பண்றோம் அதனால அரசே மிக சரியாக திட்டமிட்டு பல விஷயம் செய்துட்டு வர்றதுனால எல்லாருமே வீட்டில இருந்து கொண்டு மாணவர் வீட்டில இருக்கிறாங்க இந்த பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் ஆஹ் அரசு வந்து தொலைக்காட்சி வாயிலாக இ லேர்னிங் வாயிலாக தொடர்ந்து படிக்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க மாணவர்கள் அதுக்கான தேர்வு படிச்சுட்டு இருக்காங்க சார் இப்போ மிக முக்கியமா இப்ப நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஆறுல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் இருக்கட்டும் ஐந்து ஒன்றாம்ல இருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் இருக்கட்டும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தேர்ச்சி அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனா ஆசிரியர் பார்வையில நீங்க சொல்லுங்க இது வந்து மாணவர்களுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி அந்த கெப்பபிலிட்டியை நீங்க எப்படி வந்து அனலைஸ் பண்ண போறீங்க ஏன்னா இப்ப நீங்க திருப்பி திறந்த பிறகு நீங்க போவீங்க மேபி அவங்க வந்து அதுல வந்து ஆழ்ந்த அறிவு இருக்குதா அப்படியா இல்லையாங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு தேர்வு நீங்க வச்சுட்டு அதை கொண்டு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா என்ன மாதிரி பிளான் வச்சிருக்கீங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து அனைவருக்கும் கல்வி திட்டத்தின்படி கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின்படி எட்டாம் வகுப்பு வரைக்குமே அந்த குறைந்தபட்ச கற்றல் அடைவுகளை எல்லாம் உருவாக்கிட்டு அந்த கற்றல் அடைவுகள் வந்துருச்சுனாலே நீங்க தேர்வுல தோல்வி அடைய வைக்க வேண்டாம் முழுமையான தேர்ச்சி தான் என்பது எப்போதும் உள்ளதுதான் இந்த ஆண்டு கூடுதலாக ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் தேர்வு இல்லை அவங்க பாஸ் சொல்லிக்கிறாங்க இருந்தாலுமேங்க தேர்வுன்னு வைத்தாலும் கூட புள்ளி ஓரங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் கட்டாய தேர்ச்சி என்று இருந்தாலும் ஒன்பதாம் வகுப்புக்கு தேர்வு கட்டாயம் சொல்லப்பட்டாலும் கூட தேர்வு எழுதுதுல நூத்துல தொண்ணூத்தி ஒன்றுல இருந்து தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் வரைக்கும் பெரும்பாலும் பாஸ் தான் பண்ணிடுறாங்க முந்தி மாதிரி ஃபெயில் ஆக்குவது என்கிற இந்த கங்கணம் கட்டி ஃபெயில் ஆக்குறதெல்லாம் இப்ப இந்த கல்வி முறையில கிடையாதுங்க ரொம்ப ரேர் கேஸா ரொம்ப நாள் பள்ளிக்கு வராம இருந்த மாணவர்கள் அப்படித்தான் சில பேர் நைன்த்லயும் ஃபெயில் ஆகுறாங்களே தவிர ஆஹ் இப்போ எல்லாரையும் பாஸ் பண்ண வைத்ததுனால அடுத்தாண்டு எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பத்தாம் வகுப்புல பெரிய சிக்கல் வரும்னா சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஆஹ் என் பாஸ் பண்ணி வந்தாலும் ஃபெயிலாகி மீண்டும் பாஸ் பண்ணி வந்தாலும் பத்தாம் வகுப்புல கடினப்பட்டு தான் படிச்சாகணும் ஆசிரியர்கள் கஷ்டப்பட்டு தான் பயிற்சி கொடுத்தாகணும் ஆனால் எங்களை பொறுத்தவரை நைன்த்ல பாஸ் ஃபெயில்னால அடுத்த வருஷம் பத்தாம் வகுப்புல மிகப்பெரிய சிக்கல் நாங்கள் சந்திப்போம் அப்படிங்கிறது சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை சரி சார் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு அப்படிங்கிற நிலைமையில மட்டுமே இது பொது தேர்வு மட்டுமே நீங்க கவனிக்கும் போது மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்து இந்த நேரத்துல எந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்வது சரியாக இருக்கும்னு ஒரு ஆசிரியர் பாடம் நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்க இப்ப பொதுவாக இப்போ என்சிஆர்டி சிலபஸ் ஃபாலோ பண்ற சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள்ல வீட்டுல இருந்தே படிப்பதற்கு இ லேர்னிங் சிஸ்டத்துக்கான கட்டமைப்பு அவங்க வலுவாக இருக்குது பொதுவாக ஒரு தனியார் சிபிஎஸ்இ பள்ளியா இருக்கட்டும் அல்லது என்சிஆர்டி சிலபஸ் ஃபாலோ பண்ற மற்ற வகை பள்ளிகளாக இருக்கட்டும் அங்க வருகிற அந்த மாணவர்களோட சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் சமூக அமைப்பு வீட்டு உள்ள வசதி ஒரு நெட் சிஸ்டம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு வெப் கேமரா அல்லது குறைந்தபட்ச செல்போன் எல்லா வசதி உடைய எல்லா குழந்தைகள் இருக்கிறதுனால அவங்க அதை ஃபாலோ பண்றாங்க இன்றைக்கு லீவ்லையும் கூட அவங்க போதும் வீடியோ லெசன்ஸ் வருது அந்த மாணவர்கள் படிச்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம அரசு அரசு சார்ந்த பள்ளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாணவர்கள் எல்லார் வீட்லயும் செல்போன் இருக்கும் இன்னைக்கு செல்போன் இல்லாத மாணவர்களும் கிடையாது ஆனா இதை ப்ராப்பரா நெட் யூஸ் பண்ணி அப்புறம் படிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமூக சூழல் அங்கே இருக்காது அதனால இன்றைக்கு மாணவர்களை பொறுத்தவரை வீட்டில் ஏற்கனவே ஒரு பத்து பதினஞ்சு வீட்டில் அமைதியாக இருந்தாங்க இன்னொரு பத்து நாள் அமைதியாக இருந்தாகணும் பட் இது ஒரு காலம் இது ஒரு யுத்த காலம் மாதிரி நினைத்துக்கொண்டு வீட்டில் பெற்றோர்கள் பதட்டப்பட தேவையில்லை அதாவது ஐயோ வீட்டில் இருக்கான பதினஞ்சா சும்மா போச்சே வீணா போச்சே அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் இருக்கும்ல இயல்பாக அது இயல்பாகவே காலையில் எழுந்திரிச்சமா எட்டு மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு போனோம் அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தோமா அப்படின்னு ஒரு ரொட்டீன் ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அது தகர்க்கப்படுகிற போது வீட்டுல குழந்தை இருந்தாலே ஐயோ வீட்டுல சும்மாவே இருக்கோ அப்படிங்கிற எண்ணம் அது வருது மா பெற்றோர்கள் பயப்பட தேவையில்லை இந்த கரோனா பிரச்சனை முடிந்து மீண்டும் பள்ளிகள் துவங்க ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த விட்டு போன கல்வி செயல்பாடுகள் போது
அப்புறம் ஒன்றரை மாசம் பயங்கரமா படிச்சுக்கிட்டா இருந்தோம் இல்லைங்க இது அந்த டைப் நினைத்து பாடமே படிக்காட்ட கூட பரவாயில்ல நற்பண்புகளை வளர்க்கிற விஷயங்களை பெற்றோ இந்த நேரத்துல பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்களா மாறணும் நீங்க வந்து பெற்றோர்கள் இரண்டாம் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் இரண்டாம் பெற்றோர்கள் அதான் உண்மை ஆனா எப்பவுமே ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களாகவும் பெற்றோர்களாகவும் இருக்காங்க பள்ளிக்கூடத்துல ஆனா சமீப காலம் பெற்றோர்கள் தான் பெற்றோர்களா மட்டும் இருப்பாங்க ஆசிரியர் இருப்பது இல்லை இந்த சமயத்தில் அதுக்கான நான் படிக்காத பற்றி என்ன செய்வேன் படிக்கணும்னு கட்டாயம் இல்லைங்க பிஹெச்சி மீன் கட்டாயம் இல்லை குழந்தைகளோட அமர்ந்து அவரோட பேசி கதைகள் சொல்லி இந்த சிக்கல் மிகுந்த உளவியல் தான் சிக்கல் பெற்றோருக்கு வேலை இல்லை சம்பளம் இல்லை கூலி இல்லை சாப்பாடு கஷ்டம் தான் பரவாயில்லை இடர் மிகுந்த சூழலை எப்படி கடப்பதுன்று இந்த அனுபவங்களை குழந்தைகளும் கடத்தினா எனக்கெல்லாம் என்ன பயன்னா பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு சார்ஸ் அப்புறம் மெர்ஸ் ஒரு எட்டு ஆண்டு பத்தாண்டு மூன்று மூன்றாவது முறையா சொல்லிட்டு அடிச்சிருக்கு அதே சார்ஸ் குடும்பத்தோட வைரஸ் ஆமா அப்படின்னா இனி ஒரு காலங்கள் எப்படி வருமோன்னு பயம் இருக்குன்னா பத்தாண்டுகளுக்கு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கூட இந்த சார்ஸ் குடும்பத்தோட இந்த வைரஸ் இந்த மாதிரியான வைரஸ் கூட வேறு வேறு வருஷங்கள்ல வருமோன்னு பயம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த குழந்தைகள் இனிமேல் இயற்கை பேரிடர்கள் அல்லது செயற்கை பேரிடர்கள் வருகிற போது தம்மை எப்படி தகவமைப்பு கொள்வது அப்படிங்கிற அனுபவங்களையாவது இந்த சமயத்தில் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அதுவே மிகப்பெரிய கல்வி தான் இந்த சார்ஸ் எஜுகேஷன் தான் நீங்க அல்ஜிபிரா அனாலிட்டிகல் ஜாமெட்ரி மட்டும் கல்வி வாழ்க்கை கல்விங்கிறது இது இந்த சிக்கல் மிகுந்த சூழல்ல வீட்டுல எப்படி சம் எப்படி சமாளிப்பது அரசு போடுற ஆணைகளுக்கு எப்படி இணங்கி போவது இருக்கிற குறைந்தபட்ச வளங்களை வைத்துக் கொண்டு நிறைவாக வாழ்வது எது மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பாருங்களேன் மிகப்பெரிய கேள்வி வந்துருக்குங்க டாலர்கள் மகிழ்ச்சியா திராம்சும் எண் சம்பாதிப்பது மகிழ்ச்சியா வீடு பங்களா மகிழ்ச்சியா அல்லது நோய் இல்லாத வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியான்னு மிகப்பெரிய கேள்வி வந்துக்கிறோம் வல்லரச நாடுகள் வந்து நம்மள மாதிரி நாடுகள்ட்ட மாத்திரை கெஞ்சிறாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு எல்லாமே மீ மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் இருக்கிறோம் இந்த விவாதங்களை வீட்டில் பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவில் விவாதிக்க ஆரம்பிச்சாலே புது புது விஷயங்கள் தோண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த விடுமுறை பயனுள்ளதா இருக்கும் நிச்சயமா சார் இப்போ விடுமுறை எப்படி வந்து மாணவர்கள் கையாளணும்னு நீங்க சொல்றது புரியுது இந்த மாதிரி நேரத்துல தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்கள்ல பள்ளி ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கான விஷயங்களை ஏதாச்சும் முன்னெடுக்க முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா போன் மூலமாகவோ வீடியோ மூலமாகவோ பேச முடியுமா ஆஹ் முடிய முடியுங்க ஏன்னா இப்ப வந்து நம்ம இந்த முறை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியாதா கூட எதிர்காலத்துல பண்ணலாம் இப்பவே பாத்தீங்கன்னா கல்வி தொலைக்காட்சியில தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுது பொதிய தொலைக்காட்சியில பத்துல இருந்து பதினொன்னு வரைக்கும் டெய்லி ஒரு ஒரு மணி நேரம் பாடம் நடத்துறாங்க இப்ப நம்மகிட்ட என்னன்னா இப்ப ஏற்கனவே எமிஸ் என்கிற ஒரு செயற்பாட்டு இணையதளத்தை அரசு ரொம்ப எஜுகேஷனல் மேனேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ்னு அத்துணை பள்ளிகளையும் ஒருங்கிணைச்சு எல்லா பேரண்ட்ஸோட நம்பர்ஸ்ல இருந்து டீட்டெயில் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த எம்இசிகே டெவலப் பண்ணுகிற போது நாளைக்கு கட் இந்த காணொலி காட்சிகளாக கட்டலுக்கான வாய்ப்புகள் அரசு எழுத உருவாகும் அரசு அரசு நினைத்தா அது இருக்கிற கட்டமைப்புகளுக்கோ அவங்க இருக்கிற பணத்திற்கோ அந்த வசதி வாய்ப்புகள் ஈஸியாக பண்ணிடும் என்ன யா எங்கு எந்த எண்டில் பிரச்சனை வரும்னா இந்த வசதி வாய்ப்புகளை மிகச்சரியாக பயன்படுத்துகிற எண்டில் யூசர் எண்டில் பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸோட சோசியல் சமூக அமைப்பு பாவம் விளிம்பு நிலையில் வர்ற மனிதர்கள் மக்கள் அவர்கள் இருக்கு வந்து தன்னை தகவமைத்துக் கொண்டால் இந்த சிஸ்டம் கூடிய விரைவில் வந்துடும் சரி சார் இப்போ அரசு எடுக்கக்கூடிய இந்த நடவடிக்கைகள் வந்து சமூகம் சார்ந்து வேற வேற விஷயமா இருக்கு எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சி அப்படிங்கிற விவகாரத்துல போனாலுமே கூட மாணவர்கள் நலன் கருதி பள்ளிகளும் நலன் கருதி இவர்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த நடவடிக்கை எல்லாம் ஒரு ஆசிரியர் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சரியான நிலையில் தான் போயிட்டு இருக்கான் ஆஹ் இல்ல இந்த அது இந்த சிக்கல் மிகுந்த சூழல்ல இந்த நீங்க சொல்றது இந்த இந்த இவ்வளவு நாள் வீணாயிடுச்சு இந்த கேப் அப்படிங்கிறதுனால கல்வி செயல்பாடுகள்ல பிரச்சனை வருன்றீங்களா அல்லது இவர்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு தன்னை எப்படி ட்யூன் பண்ணிக்கிட்டான்னு கேக்குறீங்களா இல்ல ரெண்டுமே தான் நான் கேக்குறேன் உதாரணத்துக்கு கல்வி செயல்பாடுகள்ல சிக்கல் வரும் அப்படின்னா சிக்கலை தீர்ப்பதற்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் எதனும் இருக்கா சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யணும் நினைக்கிறீங்களா இல்ல வராது ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே இது இதுதான் இல்ல தீ இந்த தீநுண்மை என்கிற கரோனா ஒட்டித்தான் இல்லைங்க நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஏற்கனவே சுனாமியை ஒட்டி கடற்கரையோர மா மாவட்டங்கள் நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க கடற்கரை இல்லாத மாவட்டங்கள்ல வழக்கமா பள்ளி நடந்தது கடற்கரையோர கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதிமூணு மாவட்டங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு மேல பள்ளி செயல்பாடுகளே இல்லை அந்த அளவு நம்மகிட்ட இருக்கு அப்புறம் பெருவெள்ளம் வந்தபோது ஒரு நான்கு ஐந்து மாவட்டங்கள்லாம் கல்வி
இப்ப வந்து ரெண்டு மாதம் லாக்டவுன் ஆனதுனால தொழிற்சாலைகள் முடங்கி போனதுனால உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டு பொருளாதாரம் வந்து வீழ்ச்சி அடைந்து அதை மீட்டு கொண்டு வர சிக்கல் மாதிரி மிகப்பெரிய சிக்கல் கல்விக்கு இருக்காது கல்வியில எங்க பிரச்சனை வரும்னா ஷெடியூல்ஸ்ல எக்ஸாம் ஷெடியூல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பல்கலைக்கழகங்க இப்போ பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ஒன்னு நடத்தல அப்ப மே மாசம் நடத்துவதா மே மாசம் நடத்தினா எப்ப பேப்பர் திருத்துவது பேப்பர் திருத்தினா அடுத்து லெவன்த் பேப்பர் அட்மிஷன் போடுறது இப்போ ப்ளஸ் டூ பேப்பர் நான் முடிக்க திருத்தல அப்ப மே மாசம் திருத்தினா அப்ப நீட் எக்ஸாம் அனானிவர்சிட்டிக்கான பிஇ எக்ஸாம் என்ட்ரன்ஸ் ஐ மீன் அட்மிஷன்ஸ் இதெல்லாம் பொதுவாக ஜூன் ஜூலை நடந்துடும் இப்ப ஆகஸ்ட் செப்டம்பருக்கு போகும் ஸோ இந்த மாதிரியான கால பட்டியல் தான் அப்படி பின்னாடி போகமே தவிர கற்றல் கற்பித்தல் ஒன்றும் பிரச்சனை வராதுங்க அதாவது எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மாசமா ரெண்டு வருஷமா ஸ்விம்மிங் பூலே பார்க்காத ஒருத்தனை போய் திடீர்னு இருபது வருஷம் கழிச்சு ஸ்விம்மிங் பூல தூக்கி போட்ட உடனே டக்கு நீச்சல் அடிக்காம பார்த்தீங்களா அப்படிப்பட்ட லைஃப் ஸ்கில் தான் இந்த பள்ளி படிப்போம் அதனால ரெண்டு மாசம் ஸ்கூலுக்கு போகல திரும்பி ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறாங்களா அது ஆட்டோமேட்டிக் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சு அதில் கற்றல் கருத்துக்கு இந்த தொய்வு வராது இந்த எக்ஸாம் பேப்பர் திருத்தது ரிசல்ட் போடுறது இதெல்லாம் பிரச்சனை வரும் ஸோ மாணவர்கள் மத்தியில் சிக்கல் இருக்காது ஆனால் ஆசிரியர்கள் எதிர்கொள்ள இருக்கக்கூடிய அவர்கள் மனதளவில் தயாராக வேண்டிய விஷயங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்ப அவங்களுக்கு தான் கூடுதல் சுமை நீங்க சொல்ற மாதிரி பார்த்தா அவங்க தான் ஷெடியூல் போட போறாங்க அவங்க தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறாங்க புக்ஸ் அவங்க தான் பான் எடுக்க போறாங்க அப்படின்னா ஆசிரியர்கள் நீங்க மூத்த ஆசிரியராக இருக்கிறதுனால கேட்கறேன் ஆசிரியர்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி தாங்க தயார்படுத்திக்கிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆப்டர் த லாக்டவுன் அதான் இப்ப எங்களுக்கு பொதுவாகவே மார்ச்சுக்கு அப்புறம் ஏப்ரல் மே ரெண்டு மாதங்களே கற்றல் கருத்து நடக்காத மாதங்கள் தான் ஏப்ரல்ல பேப்பர் திருத்துவோம் மே மாதம் ரிசல்ட் வழி வந்து அட்மிஷன் நடக்கும் ஸோ டீச்சிங் லேர்னிங் என்கிற அந்த வகுப்பறைக்குள்ள ஆசிரியரும் மாணவரும் சந்தித்துக் கொள்வது என்பது பொதுவாகவே ஏப்ரல் மே மாதங்களில் கிடையாது இப்போ கரெக்டாக அந்த மாதங்களில் தான் நமக்கு வந்து கரோனா லாக்டவுன் ஆயிருக்கு அதனால் கற்றல் கருத்தில் பிரச்சனையே கிடையாதுங்க இந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே இந்த மே மாதத்துக்குள்ளே எங்களுக்கு பேப்பர் திருத்தி ரிசல்ட் போட்டு அதெல்லாம் வந்துருச்சுனாலே ஜூன்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும் அதனால் ஆசிரியர்களை பொறுத்தவரை மனதளவில் அவங்க பெரிய மிகப்பெரிய மாற்றம் ஒன்றும் இல்லை ஆசிரியர்கள் இந்த விடுமுறையை படிப்பதற்கும் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் தங்களோட கற்றல் கருத்துக்களை செழுமைப்படுத்துவதற்கு தன் பாடம் சார்ந்த அல்லது பாடம் சாராத மற்ற புத்தகங்கள் நூல்களை வாசிப்பதற்கும் ஏன்னா மற்றவங்க வீட்டில் சும்மா இருக்கலாம் ஆசிரியருக்கு சும்மா இருப்பது என்பது இருக்காதுங்க ஒன்று அவர்கள் போதிப்பார் அல்லது எதாவது வாசிப்பார் அப்படி தான் நல்ல ஆசிரியர் இருக்க முடியும் தொடர்ந்து வாசித்து கொண்டிருப்போம் நல்ல ஆசிரியர் இருக்க முடியும் ஸோ மா ஆசிரியர்களை பொறுத்தளவில் மாணவர்கள் சும்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆசிரியர்கள் இந்த விடுமுறையை தங்களின் திறமையை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கான நூல்களை தேடி தேடி கருப்பது அதற்கான பயிற்சிகளை பெறுவது அதுக்கு பயனுள்ள வழியில கழித்துக் கொண்டால் அடுத்த ஆண்டு முழு விரியத்தோட வகுப்புறைகள்ல கற்றல் கருத்து நடக்கும் நம்பிக்கை எனக்கு நிச்சயமா சார் ஸோ உங்களின் மூலமாக வந்து மாணவர்களுக்கு ஆதம் தமிழ் வாயிலாக யாரும் பயப்பட வேணாம் அச்சப்பட வேணாம் ரொம்ப சாந்தமா அமைதியா எப்பயும் போல இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாமா கண்டிப்பா அதாவது கரெக்டா சொன்னீங்க இந்த இடத்துல ஆதம் தமிழ் ஒண்ணு சொல்றேன் அருள் பொதுவா சுழல்ல கடல்லையோ இல்ல நதியிலையோ சுழல்ல மாற்றவங்க இறந்து விடுறாங்க ஏன் இறக்குறாங்கன்னா அவர்கள் சுழலுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுப்பது இல்லை சுழலோட நேச்சர் என்னன்னா சுழல் சொல்றவங்களை ஹரிக்கேன் மாதிரி வருது பார்த்தீங்களா நீர் சுழல் ஒரு நீர் சுழல் ஒருத்தர் மாட்டிட்டாருன்னா அந்த சுழல் கீழேயே எடுத்துட்டு போயிட்டு அவர் தன்னை மூச்சை மட்டும் அடக்கி இருந்தாருனா திரும்பி வந்து மேல விட்டுரும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் சுழல்ல மாட்டோம்னா பயந்து போய் சுழலுக்கு எதிராக நாம கைய கால அடிச்சு மீண்டு வர ட்ரை பண்ணும்போது தண்ணியை கூட செத்து போயிடுறோம் ஓகே அப்போ சுழல் இது ஒரு சுழல் காலச்சூழல் காலச்சூழல் கரோனா சுழல் இந்த சுழலுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்துட்டு அமைதியா இருந்தாலே போதும் மீண்டும் சுழல உங்களை வந்து கரையில விட்டுரும் நம்ம உயிரோட வந்துக்கலாம் அதனால எதிர்த்து போராட வேண்டாம் சுழலுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் நீங்கள் மீண்டு வருவீர்கள் அதுதான் இயற்கை நம்ம கற்றுக் கொடுக்குற பாடம் நம்பிக்கையோடு இருங்க நம்பிக்கை மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே நல்ல மருந்து நிச்சயமா சார் ஒரு ஆசிரியர் அப்படிங்கிற ஒரு முறையில உண்மையிலே இப்ப பேசும்போது ஒரு பெற்றோரா நீங்க மாறிதான் வந்து மாணவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லி நிச்சயமா அது கொண்டு போய் சேரும் கற்றல் கற்பித்தல்ல எந்த விதமான சிக்கலும் வராது அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியும் கொடுத்திருக்கிறீங்க இந்த இக்கட்டான நேரத்துல எங்களோட வந்து உங்களுடைய பல விதமான கருத்துக்களையும் நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளையும் பிரகிருத்தவங்களுக்கு மிக்க நன்றி சார் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு ஆளுநர் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்